আসসালামু আলাইকুম জি এস বি এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে এরব ইলাস্ট্রেটরের কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগত আজ ক্লাসের যে মূল টপিক হচ্ছে তা হচ্ছে স্ট্রোক আজকে আমরা শুধুমাত্র স্ট্রোক নিয়ে আলোচনা করব এবং তার পাশাপাশি যদি কোনো আনুষঙ্গিক জিনিস আমাদের চলে আসে তাহলে আমরা সেইগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করব তো আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ তানভীর হক তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর যেখানে একটা অ্যাডবোর্ড আমরা অলরেডি ক্রিয়েট করে রেখেছি তো স্ট্রোকের কাজটি সম্পূর্ণ ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের একটি প্যালেটের প্রয়োজন হবে যে প্যালেটের নাম হবে স্ট্রোক তো প্রথমে হচ্ছে আমরা কোনো কাজ শুরু করার আগে আমাদের যেই প্যালেটটি প্রয়োজন হবে সেই প্যালেটটা আমরা বাইরে বের করে নিয়ে আসি তো যে কোনো প্যালেটই আমরা পাবো হচ্ছে উইন্ডো মেনুতে তো উইন্ডোতে গিয়ে যদি আমরা এখানে সার্চ করি বা খুঁজি যে স্ট্রোক কোথায় আছে তাহলে আমরা যদি একটু নিচে নামি স্ট্রোক হচ্ছে এই যে শর্টকাট হচ্ছে কি কন্ট্রোল এফ সেভেন তো আমরা যদি স্ট্রোক ক্লিক করি তাহলে একটি কি এখানে একটি প্যানেল দেখা যাচ্ছে যে প্যানেলের মধ্যে স্ট্রোক রিলেটেড যত আপনার প্রপার্টিস আছে বা স্ট্রোকের যেই ফিচারগুলো আছে সেই ফিচারগুলো এখানে দেখা যাবে তো আমরা যদি স্ট্রোক এটা হচ্ছে কি আপনাদের বেসিক স্ট্রোকের যেই কাজটা এর থেকে যদি অ্যাডভান্স কাজ করতে হয় সেটাও আমরা দেখবো তো আপাতত হচ্ছে আমরা এটা এখানে বাইরে রাখি যদি সম্পূর্ণ দেখতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা লেয়ারের পাশে এখানে রেখে দিই তো স্ট্রোকের কাজ করার জন্য আমাদের তো বেসিক কিছু শেপ বা আমরা যে স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করব সেই স্ট্রোকটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের কিছু শেপসের প্রয়োজন হবে তো আমরা জাস্ট সিম্পলি অন্য কোনো শেপে না যায় জাস্ট জাস্ট কয়েকটা রেক্ট্যাঙ্গেল একই সাইজের রেক্ট্যাঙ্গেল যদি আমরা বানাই জাস্ট শিফট প্রেস করে আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বানাই না আর এই রেক্ট্যাঙ্গেলটা কালার যদি দেয় হচ্ছে আমরা আপাতত হচ্ছে রেড কালার দিয়ে রাখি রেড কালার দিয়ে রাখলাম এবং স্ট্রোকটা আপাতত আমরা নান রাখি তো এইটা হচ্ছে এইটুকু আমরা সবাই জানি যে কীভাবে শেপ ক্রিয়েট করব বা ফিল কালার বা স্ট্রোক কালার কীভাবে নান করব তো এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা একটা স্কোয়ার বক্স তো এই বক্সেরই আমরা স্ট্রোকটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে ডিটেলসে বোঝার জন্য একই সাইজের চার পাঁচটা বক্স আমরা নেই তো একই জিনিস যদি আমার কখনো রি ইউজ করতে হয় রি ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা সেটা নতুন করে না বানাই আমরা সেটাকে কপি পেস্ট করতে পারি তো ইলাস্ট্রেটরে একটা জিনিস কপি পেস্ট করার অনেক ওয়ে আছে তো আমি যদি সিম্পলি এটাকে কপি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে ফার্স্টে আমাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে দেন আমরা অন্যান্য আমাদের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমে বা যে কোনো জায়গায় আমরা যে কাজটা করি শর্টকাট ইউজ করি যেটা সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তো এখানে যদি আমাদের কপি পেস্ট করতে হয় আমরা শর্টকাট ইউজ করেই করবো তারপরে হচ্ছে যে কপি পেস্টের যে অপশনটা সেই অপশনটা আসলে আসে কোথায় মেনুতে কোথায় আসে সেটা দেখার জন্য আমরা যদি এডিটে চলে যাই যেহেতু কি এটা আমরা এডিট করতেছি এটাকে কপি পেস্ট করতেছি বা এটাকে মুভ করতেছি পজিশন চেঞ্জ করে যাই করে না কেন এটা হচ্ছে কি এর এডিট মেনুতে থাকবে তো আমরা যদি এডিটে চলে যাই এখানে দেখেন কপি শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল সি কাট করার জন্য কন্ট্রোল এক্স এবং পেস্ট করার জন্য কন্ট্রোল ভি তো আমরা যদি কন্ট্রোল সি দিই দেন হচ্ছে কি এডিটে গিয়ে আবার কন্ট্রোল ভি দিই বা পেস্ট করি তাহলে ওটা পেস্ট হবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় হচ্ছে যে আমি যদি এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করি দেন কন্ট্রোল ভি প্রেস করি তাহলে এটা হচ্ছে আমার যেই ওয়ার্ক স্পেস বা ওয়ার্ক স্পেসের যেই এতটুকু এরিয়া আছে এতটুকু এরিয়ার মধ্যে যেটা আমার সেন্টার থাকবে ওই সেন্টারে পেস্ট হবে যদি আমি কন্ট্রোল ভি দিই যেমন এটা কি আমার এখন একদম হানড্রেড পার্সেন্ট ফোকাসে আসে দেন আমি কন্ট্রোল ভি দেওয়ার কারণে এটা আটবোর্ড আবু সেন্টারে আসছে কিন্তু আমি যদি এটা একটু সাইডে নিয়ে রাখতাম তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার সেন্টার পয়েন্ট এখন এইটা এখন যদি আমি এটাকে কন্ট্রোল সি দিই কন্ট্রোল ভি দিই তাহলে এটা কিন্তু এই এরিয়াতে পেস্ট হবে তো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি আমরা দিতে দিতে পারি আর যদি আমরা চাই যে কোনো একটা জিনিস আমরা কপি করবো আমরা একটু ল্যাপটপ ওপেন রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে এখন একটা অবজেক্ট আছে আমরা যদি চাই যে কোনো জিনিস আমরা যেখান থেকে কপি করবো ঠিক সেখানেই রাখবো তাহলে কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল এফ দেখেন এখানে কিন্তু এখন দুইটা হয়ে গেছে কন্ট্রোল এফ মানে হচ্ছে আমি যেখান থেকে কপি করছি ঠিক সেখানে তার ফ্রন্টেই পেস্ট করছি তারপরে যদি এটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে একটা শেপ দেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আর একটা শেপ আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আর একটা শেপ দেব তো এই ছিল কি আমাদের বেসিক কপি করার যে ওয়েটা সেটা এছাড়াও যদি আমরা ডুপ্লিকেট বা কপি করতে চাই একই জিনিস আমরা কপি করতে চাই সেটার আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আমরা অল্টার প্রেস করে ধরে সিলেক্ট করে অল্টার প্রেস করলে দেখবেন আমার সিলেকশন অবশ্যই সিলেকশন টুলে থাকবে সিলেকশন টুলে থাকলে আমার সিলেকশন টুলে মাউসের কার্সারটা এখন আছে এরকম যদি আমি অল্টার প্রেস করি তাহলে মাউসের কার্সারটা
লেয়ারকে কপি করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে জাস্ট অল্টার প্রেস করে যে লেয়ারটা কপি করব সেই লেয়ারটার উপর ক্লিক করে উপরে বা নিচে যে কোন এক জায়গায় কি করব আমরা এটাকে ছেড়ে দিলে একটা কপি ভার্সন বের হবে এবং এই কপিটা যেখান থেকে কপি করছি সেই পজিশনেই আছে আমি যদি দেখতে চাই কপি হয়েছে কিনা তাহলে আমি এর পজিশনটা জাস্ট সিম্পলি যদি চেঞ্জ করি কপি কিন্তু হয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের কি ছয়টা বক্স তো ছয়টা বক্স আমাদের লাগবে না তারপর থাক এখানে তো আমাদের স্ট্রোকটা ভালোভাবে বোঝার জন্য শেপের প্রয়োজন ছিল তো আমরা একটা শেপ বানিয়ে নিলাম এবং আর একটা জিনিস শেপ প্রয়োজন হবে স্ট্রোক ভালোভাবে বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের লাইন তো আমাদের লাইন টুল আমরা দেখিনি তো এখানে দেখেন একটা লাইন সেগমেন্ট টুল আছে এই টুল আন্ডারের কিছু টুল আছে এই টুলগুলো আমরা পরে দেখবো এখন জাস্ট স্ট্রোক বোঝার জন্য আমরা জাস্ট লাইন টুলটা একটু দেখি তো লাইন টুলে কাজ হচ্ছে লাইন টুল সিলেক্ট করলেন দেন জাস্ট সিম্পলি শেপ যেভাবে আমরা ড্র করছি ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে আমাদের যেখানে প্রয়োজন আমরা সেখানে পর্যন্ত নিয়ে গেলে একটা লাইন ক্রিয়েট হবে আর কি প্রপোশন অর্থাৎ কি অ্যাঙ্গেল বা সাইজ অ্যাঙ্গেলের প্রপোশন মেনটেন করার জন্য শিফট প্রেস করে আমরা যদি বলেন তাহলে একটি লাইন হলো কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে লাইন কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু লাইনের মধ্যে কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে না আমি যদি বাইরে ক্লিক করি লাইন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না লাইনের মধ্যে কোনো কালারই নেই তো আমরা যদি লাইনটাকে সিলেক্ট করি দেন হচ্ছে কি ফিল কালার দিই যে লাল কালারে ফিল কালার তাও কিন্তু এটা কি খুবই পাতলা হবে দেখা মানে জাস্ট ওই লাইনটাই মানে চিকন সরু দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি চাই এটাকে আর একটু মোটা করতে বা একটু বড় করে দেখি তাহলে এটা কিন্তু শুধু ফিল কালার দেওয়া পসিবল না এটা আমাদের করতে হবে কি স্ট্রোক কালার দিয়ে তো লাইন হচ্ছে আপনার কাজ করবে কি স্ট্রোক কালার মধ্যে এখন লাইন এবং শেপের মধ্যে পার্থক্য কী লাইন কিন্তু শেপ সেগমেন্ট শেপ যে টুলস আছে তার মধ্যে থাকতে পারতো তার মধ্যে নাই কেন নাই কারণ লাইন কিন্তু শেপ না শেপ হচ্ছে কি একটি নির্দিষ্ট এরিয়াকে দখল করে থাকবে এটা দেখেন যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি আমরা খেয়াল করি যদি এখান থেকে পয়েন্ট স্টার্ট হয় সেটা এখান থেকে ঘুরে আবার কি যেখানে শুরু হয়েছিল সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে কিন্তু লাইন কিন্তু তা না লাইন কি এক জায়গা থেকে শুরু হয়েছে আর এক জায়গায় যায় সে শেপটাকে কমপ্লিট করে নেয় তো এটা কি এটা হচ্ছে কমপ্লিট শেপ না তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা এখন স্ট্রোক কালার দিয়ে যেহেতু আমরা স্ট্রোকটা দেখবো তো এখন আমরা সবগুলোতে স্ট্রোক কালার মোটামুটি ব্ল্যাক কালার স্ট্রোক দিয়ে রাখি আর যদি এক হাজি সবগুলো একবারে দিতে চাই তাহলে সবগুলো একবারে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে আমরা স্ট্রোকে ব্ল্যাক কালারটা দিলাম এখন এখানে যদি আমরা জুম করি আচ্ছা হোয়াইট কালার আসতে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করি দেন হচ্ছে আমরা ব্ল্যাক কালার দেখেন এখানে যদি স্ট্রোক কালার আসে ব্ল্যাক খুবই চিকন তো এই চিকন যেটা না থাকে আমরা যেটা বুঝতে পারি ভালোভাবে সেই জন্য আমরা কী করলাম সবগুলো একবারে সিলেক্ট করে আমাদের যে স্ট্রোক প্যানেল আমরা বের করে আসলাম সেই স্ট্রোক প্যানেলে চলে যায় এখানে কী কী ইনফরমেশান আছে এখানে দেখেন প্রথম ইনফরমেশান হচ্ছে এর ওয়েট আপনি যে স্ট্রোক ইউজ করছেন এর ওয়েট কত হবে এর পুরুত্ব কত হবে তো এখানে আমরা মোটামুটি যেটা ভালোভাবে বোঝাতে হয় মোটামুটি আমরা একটা ভালো মানের ভ্যালু দিয়ে রাখি এখানে তাহলে যে স্ট্রোক এখন ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা শেপিরই কী আছে তার চারও পাশে আউটলাইন বর্ডারে একটি মোটা কালো দাগ আছে যেটা হচ্ছে কি স্ট্রোক লাইনের ক্ষেত্রেও সেম তো এখন হচ্ছে আমরা পরবর্তী যেই তাহলে কি আমরা ওয়েট একটি অবজেক্টের স্ট্রোকের ওয়েট কত হবে সেটা আমরা দিতে পারবো এখান থেকে গেলো আমাদের যত প্রয়োজন হবে তত আমরা দেবো তারপরে আসছে কি ক্যাপস ক্যাপটা বোঝার জন্য আমরা হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট টু নিছি কারণ আমার শেপ তো কমপ্লিট শেপ শেপে যদি আমরা ক্যাপ চেঞ্জ করি অদল বদল করি তাহলে এখানে আমরা জুম করি এটা সিলেক্টেড অদল বদল করলে কি কোনো পার্থক্য আসতেছে না যা ছিল যেমন ছিল তেমনই আছে কিন্তু এটা যদি আমরা কোনো কমপ্লিট শেপে না দেখে এমন কোনো শেপ ইউজ করি যেখানে হচ্ছে কি স্টার্টিং পয়েন্ট এবং ইন পয়েন্ট একে অপরের সাথে মিশতেছে না একটা লাইন বা একটা এমন শেপ যেটা কি কমপ্লিট শেপ না তো ওই শেপে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি ক্যাপটা দেখেন এখন কি কাটা অবস্থায় আছে তার মানে কি বাট ক্যাপ আছে তার মানে দুই পাশেই কি একদম ফ্ল্যাট তারপর আসছে কি রাউন্ডেড ক্যাপ তো রাউন্ডেড ক্যাপ যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে এই যে কলারটা বা শেষ প্রান্ত বা প্রথম প্রান্ত ছিল এই প্রথম প্রান্ত এবং শেষ প্রান্ত দুটি কী হয়ে গেছে রাউন্ডেড হয়ে গেছে আমি আবার দেখি আবার যদি ফ্ল্যাটে আসি দেন যদি আবার রাউন্ডেডে যাই তাহলে কি চেঞ্জ হয়েছে আর একটা হচ্ছে কি আমার এই ফ্ল্যাট তো এই ফ্ল্যাট এবং এই ফ্ল্যাটের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দুটি কিন্তু ফ্ল্যাট একটা হচ্ছে কি লাইন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সেখানে স্ট্রোকটা দিয়ে দিয়েছে একটা হচ্ছে কি লাইন যেখানে শেষ হয়েছে তার একটু পরে যায় দিছে তো আমাদের সাধারণত এই ফ্ল্যাটটা এবং রাউন্ডেডটাই প্রয়োজন তো এটা ছিল কি এটা ছিল হচ্ছে কি আমাদের লাইনের জন্য এটার উপরে আমাদের কমপ্লিট শেপের উপরে ইফেক্ট পড়বে
দেন যদি বেভেলে যাই দেখেন বেভেল মানে কি চারটা কোনা হালকা করে কাটা আসে তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের কর্নার যেই ম্যানিপুলেট করার অপশন সেটা তারপরে হচ্ছে অ্যালাইন স্ট্রোক এটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই জন্য আমরা মাল্টিপল শেপ নিছি দেখেন চারটা শেপের সাইজ কিন্তু সেম চারটা সাইজের সাইজও সেম চারটা শেপের স্ট্রোক সাইজও সেম কিন্তু আমরা যদি প্রথম শেপটা সিলেক্ট করি এবং প্রথম শেপের অ্যালাইন স্ট্রোকটা প্রথমটা রাখি নাম আমরা পরে দেখি এবং দ্বিতীয় শেপে যাই দ্বিতীয় শেপের অ্যালাইনের যে স্ট্রোকটা আছে অ্যালাইন স্ট্রোকটা আছে সেটা দ্বিতীয়টা রাখি দেন তৃতীয়টা রাখি তাহলে তিনটার মধ্যে দেখেন একটু পার্থক্য চলে আসতো তিনটা কিন্তু এখন তিন সাইজের হয়ে গেছে আমরা যদি কালার চেঞ্জ করে দিই যে এটা হচ্ছে আমরা ব্লু রাখি আর এটা হচ্ছে আমরা আচ্ছা না এটা স্ট্রোক কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিই স্ট্রোক কালার যদি আমরা দিই হচ্ছে এটা আর এটার স্ট্রোক কালার দিই হচ্ছে আমরা এখন দেখেন আমরা যদি একে উপরে রাখি আমরা লেয়ারটা একটু দেখে আসি যে কে কার উপরে আসে এটা যদি আমরা এটার উপরে নিয়ে আসি শিফট ধরি যাতে সোজা থাকে দেখেন এটার উপরে নিয়ে আসে দেখেন নিচের বক্সটা নিচের শেপের সাইজ সেম রাখছিলাম আমরা তারপরেও কি স্ট্রোকের লাইনের স্ট্রোকের ডিফারেন্সের কারণে কি নিচেরটা বড় উপরেটা ছোট এটা যদিও যদি আমরা আবার এটাকে কি করি এটাকে একটু শিফট ধরে নিয়ে আসি এখানে আর হচ্ছে এটার স্ট্রোকের কালার যদি আমরা দেখি হচ্ছে পার্পেল তাহলে দেখা যাবে কি দেখেন আমরা এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি আমরা কতদিন অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখছিলাম যে কীভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি তো দেখেন সবচেয়ে বড় কোনটা পার্পেলের যে স্ট্রোক সেটা দেন হচ্ছে ব্ল্যাকের স্ট্রোক দেন হচ্ছে কি ব্লু কালার যে স্ট্রোকটা স্ট্রোকের বক্সটা আছে সেটা কিন্তু কথা ছিল হচ্ছে কি আমাদের চারটা শেপের সাইজই কিন্তু সমান আমরা একটু কত জেদ ফেরত আসি চারটা শেপের সাইজই কিন্তু সমান ছিল কিন্তু জাস্ট অ্যালাইন স্ট্রোকের ডিফারেন্সের কারণে চারটা সাইজের শেপের সাইজ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে কেন কারণ এখন আমরা দেখি ডিটেলসের নাম দেখি প্রথমটা প্রথমটাতে কী অ্যাপ্লাই আছে প্রথমটাতে অ্যাপ্লাই আছে অ্যালাইন স্ট্রোক টু সেন্টার তার মানে হচ্ছে কি এই যে যেই একটা শেপ শেপের মাঝখানে দেখেন একটা চিকন দাগ দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি আমাদের স্ট্রোকের আর পরিসরের একদম বাহিরের যে স্ট্রোক যে এই পর্যন্ত হচ্ছে সীমাবদ্ধ আমার স্ট্রোকটা তো এই স্ট্রোক মানে এই শেপটা তো এই শেপের আর যে আউটলাইন আমরা স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করতেছি এটা কোথায় রাখতেছি এই যে যে একদম বাইরের যে বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারির সেন্টার অর্থাৎ কি অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে যদি আমার ওয়েট হয় দশ তাহলে পাঁচ পিকজেল আছে কি শেপের ভিতরে পাঁচ পিকজেল আছে শেপের বাইরে আর পরেরটা যদি যায় পরেরটা আছে কি অ্যালাইন স্ট্রোক ইন্টু ইনসাইড তার মানে কি দেখেন এই যে দাগটা ছিল এই দাগের আগেটা ছিল কি দাগের অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে আর এখানে কি সম্পূর্ণটাই ভিতরে অর্থাৎ দশ পিকজেল হলে দশ পিকজেলের দশ পিকজেলের স্ট্রোকই আছে শেপের ভিতরে তারপরে একটা হচ্ছে অ্যালাইন স্ট্রোক ইন্টু আউটসাইড তার মানে কি এটা হচ্ছে পুরো আউটলাইনের বাইরে আছে তো এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্স তিনটার মধ্যে এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্স এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই তিনটা জিনিস আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাইজের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো এখন আমরা পরের সেকশনে চলে আসি হচ্ছে ড্যাশ ড্যাশ লাইন এখন হচ্ছে কি আমাদের স্ট্রোকের বিভিন্ন স্ট্রোক আমরা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রোকের স্টাইল ইউজ করতে পারি তো ড্যাশ ড্যাশটা বোঝার জন্য হচ্ছে সিম্পলি এখানে যে স্ট্রোকটা আছে ব্ল্যাক কালারের বা ব্লু কালারের স্ট্রোকটা কি আছে সলিড আছে একটা না আছে অর্থাৎ কি একদম ফিল্ড অবস্থায় আছে কিন্তু আমরা যদি চাই যে আমাদের স্ট্রোকটা একটু ডট 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 হয়ে আসবো অর্থাৎ কি একটু থাকবে একটু থাকবে না একটু থাকবে একটু থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট সিম্পলি এখানে ক্লিক করবো তাহলে ডট 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 চলে আসবে এবং এটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন যখন আনচেকড ছিল তখন কিন্তু নিজের অপশানগুলো কী ছিল ডিজাইবল অবস্থায় ছিল যখনই আমরা এটাকে ক্লিক করছি নিজের অবস্থানগুলো এডিট করার অপশান চলে আসছে এখন ড্যাশ মানে কি ড্যাশ মানে হচ্ছে আপনার এখানে যে ডট 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 ডটগুলো আছে এই ড্যাশ তো এই ড্যাশগুলোর সাইজ হচ্ছে এখানে বারো পিটি দেয় আমরা যদি এখানে কমায় বাড়াই দিই বা পাঁচ দিই পাঁচ দেওয়ার মানে হচ্ছে কি এই ড্যাশের যে সাইজ এটা কমে গেছে পাঁচ পিকজেল হয়ে গেছে আবার যদি ড্যাশের মানে যদি দশ তার মানে এই যে যে ড্যাশ ড্যাশ ডট ডটগুলো আছে ডটগুলো ডট ডটগুলোর সাইজ হচ্ছে এখন দশ পয়েন্ট আর হচ্ছে এই প্রত্যেকটা দেশের মাঝখানে যে গ্যাপ আছে যে একটা ড্যাট ডট তারপরে কিছু গ্যাপ তারপরে একটা ডট এই গ্যাপের ভ্যালু আবার আমরা এখানে দিতে পারি এখানে যদি আমরা উল্লেখ করে দিই যে বিশ তাহলে কি বিশ পয়েন্ট পর পর এক একটা ডট থাকে তো এখানে মাল্টিপল অপশন দেওয়ার কারণ কি আপনি যদি এরকম চান যে প্রথম ডটের সাইজ থাকবে হচ্ছে কত দশ পিটি তারপরে গ্যাপ থাকবে হচ্ছে বিশ পিটি তারপরের ড্যাশের সাইজ যদি আপনি আপনার কমাই দিতে চান বা বাড়াই দিতে চান আমি যদি পরের ড্যাশে দিই ফিফটিন তাহলে একটা বড় একটা ছোট একটা বড় একটা ছোট এরকমভাবে আপনি এখানে ভ্যালু দিয়ে 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 আমি
অপশন আছে যেগুলা কি হিডেন অবস্থায় আছে বেসিক এগুলা হিডেন অবস্থায় আছে সেটা যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখন দেখেন এখানে কি আছে অ্যারো হেডস স্কেল ইত্যাদি ইত্যাদি আছে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের শেপস মানে কিছু শেপ আছে যে শেপগুলোর ক্ষেত্রেই কাজ করবে তো ওই শেপগুলো নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা এই জিনিসগুলো হচ্ছে দেখব যে কিভাবে স্ট্রোকের স্কেলিং বা জিনিসগুলো চেঞ্জ করা যায় তো তো এই যে যে স্ট্রোক প্যালেট আমরা যে অপশনগুলো পেলাম এই অপশনগুলো তো স্ট্রোক প্যালেটই পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু অন্য জায়গায় আমরা পাবো যেহেতু আমরা কি ওয়ার্ক স্পেসটা যদি দেখি আমরা ওয়েব সিলেক্টেড আছি এবং ওয়েবে জানি আমরা হচ্ছে কি একটি সাব মেনু পাই যে সাব মেনুতে ওই অবজেক্ট রিলেটেড বা ওই টুলস রিলেটেড ফিচারগুলো আমরা ইজিলি এখান থেকেও অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমরা চাইলে কি দেখেন আমরা কি শেপে যদি ক্লিক করি দেখেন উপরে আমরা কি কী অপশান পাচ্ছি শেপে কি কি করা যাবে এই শেপে কি ফিল কালার যে ফিল কালার আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এই শেপে আমরা স্ট্রোক দিতে পারি তাহলে স্ট্রোক কালার আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এই শেপে কি স্ট্রোকের সাইজ দেওয়ার প্রয়োজন হবে যেটা আমরা স্ট্রোক প্যালেট থেকে দিয়েছিলাম এটা আমরা এখান থেকে দিতে পারি যে স্ট্রোক ওয়েট তারপরে দেখেন স্ট্রোকে যদি আমরা এখানে যে লিঙ্কটা দেওয়া সেটা যদি ক্লিক করি তাহলে এই প্যালেটটাই আমরা এইখানে পাব এই প্যালেটটা আমরা এখানেও পাব তো আমরা যদি কোনো একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট রাখি দেন হচ্ছে এখান থেকে ক্লিক করি দেন এই অবজেক্টগুলো যেগুলো আমরা স্ট্রোক প্যালেট থেকে ইউজ করছিলাম এখানেও ইউজ করতে পারবো এবং নিচে দেখেন হচ্ছে আর্ট ওয়ার্কস আর্ট ওয়ার্কস আমাদের আমি একটু আগে বললাম আর্ট ওয়ার্কস এখন আমাদের প্রয়োজনই নেই আমরা পরে দেখি তারপরে যদি একটু একটু ডিটেলস দেখি যে ড্রপ ডাউন আমাদের বিভিন্ন আসলে স্টাইল আছে যেমন এই লাইনটা যদি আমরা সিলেক্ট করি যে আমি লাইনটা সিলেক্ট করছি আমি লাইনটা এরকম লাইন চাচ্ছি না আমি একটা এটার উপর একটা আর্ট ওয়ার্ক বা একটা সিম্বল ইউজ করতে চাচ্ছি যে এই শেপটা যেখানে আছে সেখানে এই স্ট্রোক না থেকে একটা সিম্বল থাকবে সিম্পল এটা ক্লিক করলাম তাহলে একটা আর্ট একটা আর্ট সুতো কথা এটা একটা ডিজাইন অ্যাপ্লাই হয়ে গেল দেন এই যে সেম কথা লেফট এবং রাইট এবং এই আর্ট ওয়ার্কের স্কেল কী হবে কম বেশি যা হবে তো এটা আমরা হচ্ছে বিস্তারিত অন্য ক্লাসে ভালোভাবে ডিটেলস দেখবো আপাতত হচ্ছে এতটুকুই থাক অ্যালাইনও করা যাবে তো এইটু এই জিনিসটা আপাতত আমাদের প্রয়োজন নেই কারণ এটা আমরা যা বানাবো যাব তো আমরা নিজেরাই বানাবো তারপরে যদি কখনো প্রয়োজন হয় যারা সাইন কষ্ট করে বানাবে না এখান থেকে সরাসরি ইউজ করবেন তাহলে এখান থেকে ইউজ করতে পারেন তো এই ছিল কি আমাদের অল অ্যাবাউট স্ট্রোক স্ট্রোক হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস স্ট্রোকের স্ট্রোক দিয়ে আপনি অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস ইজিলি ইজিলি ডিজাইন করতে পারবেন তো স্ট্রোকসের কিছু আপনার হচ্ছে রেস্ট্রিকশন আছে সেই রেস্ট্রিকশনগুলো হচ্ছে আমরা যখন ট্রান্সফর্ম প্যালেট নিয়ে কাজ করব বা ট্রান্সফরমেশন করব তখন দেখব যে কী কী রেস্ট্রিকশন আছে এখন আমরা রেস্ট্রিকশন দেখব না কারণ রেস্ট্রিকশন দেখতে হলে আগে আমাদের ট্রান্সফর্ম সম্পর্কে জানতে হবে তো নেক্সট ক্লাসে আমরা ট্রান্সফর্ম সম্পর্কে জানব তখন আমরা দেখব যে আসলে যে স্ট্রোকে কী কী রেস্ট্রিকশন আছে যদি ইউজ করি কীভাবে ইউজ করতে হবে আর ইউজ করার জন্য কোন ওয়েটা আসলে পারফেক্ট হবে তো এটা হচ্ছে আমরা কি আগামী ক্লাসে যখন ট্রান্সফর্ম প্যালেট দেখব তার সাথে স্ট্রোকের যে রেস্ট্রিকশনগুলো আছে এই রেস্ট্রিকশনগুলো ওই ভিডিওর সাথে অ্যাড হয়ে যাবে তো আজকে ভিডিও আমরা এখানে শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ